ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സി സി പ്ലസ് ഞാൻ ആനന്ദു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നവോദയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ച് ഏതാണ്ട് പകുതി പോർഷൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തു ഇനിയും കുറച്ച് പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളു അല്ലെ ഇനി ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേ ആ ഒരു ഡേ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചെടുക്കണം മോക്ക് എക്സാംസ് എഴുതണം അതേപോലെ അസസ്മെന്റ് എഴുതണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു എക്സാം ഫുൾ ആവത്തുള്ളൂ ഒരു എക്സാമിന്റെ പഠിത്തം മൊത്തം നമുക്ക് ഫുൾ ആവുന്നത് എന്താ കുറെ പഠിച്ച് അതിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ പഠിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ ആ ഒരു ഫുൾ ഫുൾ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് സാർ നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ റോമൻ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോമൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഡേ ക്രാഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉടനെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരണം എന്താ ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ എന്താ പറയുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നവംബറിൽ നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ എല്ലാം ഒരു ടൈം ടേബിളിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയം മുതൽ മോക്ക് എക്സാം അസസ്മെന്റ് അതേപോലെ ഓരോ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനും ഡെയിലി ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക്ഔട്ട്സ് ചെയ്യാനും ഇതിനെ എല്ലാം എന്താ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയാലേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ഇന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ എന്താണ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷം മീൻസ് അടുത്ത ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പഠിക്കാം ആറാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നവോദയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ടു നയൻ എന്നിട്ട് അറുപത് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഉഴപ്പി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വാസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കില്ല ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ പഠിക്കും പഠിച്ചതൊന്നും വരത്തൂല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗൈഡ് ഒക്കെ വാങ്ങി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അതിനകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വേണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ബുക്കിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല അവർ എടുത്തു വെച്ച പാർട്സ് ഒന്നും അതിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ആഡ് ഔൺ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് കളയാത്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതാണ് നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോ നമുക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം റോമൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റോമൻ നമ്പേഴ്സുകളാണ് ഏതൊക്കെ വൺ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സാമിന് വരെ ഇടുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റോമൻ നമ്പേഴ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ വൺ വണ്ണിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നോക്കിയേ ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ നമ്മളൊരു വി കൊടുക്കുക അല്ലെ വി ഫൈവ് വി ടെൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ കൊടുക്കുക ടെന്നിനാണ് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുക എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെൻ ആ
ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇവിടെ ദേ ഒരു പ്രത്യേകത വരുന്നത് എവിടെയാണ് നയനിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട് വരും നയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫോറിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നയനും ഫോർ ഒക്കെ എന്താ പ്രത്യേകത ഈ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഉറച്ച് ഒന്ന് കുറച്ചേക്കുക ഈ വൺ ഒക്കെ ഒരു ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തേക്കുക ഇത് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് അഞ്ച് എഴുതി പുറകിൽ ഒരെണ്ണം വന്നാൽ ഈ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം പുറകിൽ കൊടുത്താൽ പുറകിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് കുറച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെൺ ആണ് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു ലെഫ്റ്റിലാണ് ആ വണ്ണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു നയൻ വന്നു ഇനി അതേപോലെ നോക്കിയേ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ രണ്ട് എക്സ് കൊടുക്കണം ടെൻ ഒരു എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വരുമ്പം ടു എക്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് എക്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തേർട്ടി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് ഫോർട്ടിക്ക് മൂന്ന് എക്സ് വരുമോ ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഫോർട്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ വരിക ഫോർട്ടി വരുമ്പോൾ എൽ എൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എക്സ് കൊടുത്തേക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഈ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ടെൻ കുറച്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടിരുന്നു എൽ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് സി ഉണ്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്തിൽ നിന്നാ സി എക്സ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും കിട്ടൂലേ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ നയൻറ്റി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് നോട്ട് വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി ഡി എൽ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സി എം ഉണ്ട് അതേപോലെ എം ഡി ഉണ്ട് എം എം ഉണ്ട് രണ്ട് എം വന്നാൽ എന്താ അത് രണ്ടായിരം മൂന്ന് എം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മൂവായിരം എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് വരെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സ്പാൻഡ് ഫോം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ലേ എന്താ നാനൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നാനൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കേ ഇനി നാനൂറ് എങ്ങനെ എഴുതും നമുക്ക് നൂറെന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് നൂറെന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അല്ലെ നൂറ് സി ആണ് അപ്പൊ അത് നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡി അഞ്ഞൂറ ഡി അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പൊ ഡിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സി ഇട്ടാൽ എന്താ ഡി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാനൂറ് അപ്പൊ ഡി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഇനി തേർട്ടി തേർട്ടി എങ്ങനെ എഴുതുന്ന പഠിച്ചിരിക്കണേ നോക്കിയേ മൂന്ന് എക്സുകൾ കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് എക്സ് കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടുണ്ട് സി ഡി എക്സ് 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 വൺ വൺ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ റോമൻ രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോക്കിയേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ദേ ഡി കൊടുത്തു ഇത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഇങ്ങനെയല്ലേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ്
നമ്മുടെ നവോദയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ദേ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും ഫോർട്ടി സെവൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ റോമൻ ന്യൂമറൽ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണം ഫോർട്ടി എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫോർട്ടി എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നാ പഠിച്ചത് ഫോർട്ടി നമ്മൾ ഫോർട്ടി തേർട്ടി വരെ നമുക്ക് എന്താ മൂന്ന് എക്സ് കൊടുത്താൽ അത് തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഇവിടെ നാല് എക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചേ ഫോർട്ടി എഴുതുന്നത് എല്ല് അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എക്സ് അപ്പൊ എല്ലിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത് ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി ഏഴ് ഏഴ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലെ അപ്പൊ ദേ അതിനെ അങ്ങ് കമ്പയിൻ ചെയ്തു എക്സ് എല്ല് വി വൺ വൺ അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം നോക്കി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സെവൻ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഏത് കിട്ടിയാലും ഉടനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ റോമൻ ന്യൂമറൽ ഇതിപ്പോ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ റോമൻ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റിനെ സംഖ്യയെ റോമൻ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് എഴുതുക എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർ തേർട്ടി സെവനെ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് ഓടിക്കാം അല്ലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നാ പഠിച്ചത് ഡിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം കുറയ്ക്കണം നൂറ് കുറയ്ക്കണം സി കുറയ്ക്കണം ഡിയിൽ നിന്ന് സി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാനൂറ് കിട്ടി ഇനി മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് എക്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഏഴെന്ന് പറയുമ്പോഴോ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഏഴ് വരും അപ്പൊ ഇവരെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്താ സി ഡി നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സ് വരും വി വൺ ടു അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി വരും കേട്ടോ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ നോക്കണം എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ എപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നിന്നു നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കൂ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും നാല് എക്സ് തന്നെ തരും അപ്പൊ അത് ഫോർ ഇതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി ആയിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നാല് സി തരും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഫോർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നാല് എക്സ് ആയിട്ട് തരും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ റോമൻ ന്യൂമറൽ അസ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴേ എയ്റ്റ് ആവുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആവുക മൂന്ന് നൂറും കൂടെയും കൂട്ടണം അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറായി ഇനി നയൻറ്റി കൊടുക്കണം നയൻറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക നയൻ സീറോ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നാ പറഞ്ഞേ നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കണം നൂറിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സി സിയിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എവിടെ എഴുതണ്ടേ എക്സ് സി എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം എക്സ് സി ഇനി രണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ കൊടുക്കുക ഡി സി സി എക്സ് സി രണ്ട് ലൈൻ അതായത് ഓപ്ഷൻ വരുന്നേ ആ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സി ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സി അതെ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എം എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വരത്തില്ല നൺ ഓഫ് ദിസ് വരത്തില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഓപ്ഷൻസ് തമ്മിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടുയിൽ ആയിരത്തിൻ്റെ ആൾ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് സോ ഇത് വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇവരിത് ചെയ്യുന്ന എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് നൂറ് കൊടു കുറച്ചാൽ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് നൂറ് കുറച്ചാൽ എണ്ണൂറ് കിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ റോമൻ ന്യൂമറൽ അസ് 
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ അതിരുന്ന് കാണണം അതേപോലെ തന്നെ ലൈവ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു സിക്സ് ടു നയനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ അവർ ക്ലാസ് ഡെയിലി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും മോക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും ഡെയിലി ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മെൻ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അതേപോലെ നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ വർക്ക്ഷീറ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് കുറേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് മെൻ്റലബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ട് മാത്സ് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ഓർഡറിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്ര ദിവസം ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക നാളെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയുള്ള ഈ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കവറപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ വരും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്ലൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മന്ത്ലി എക്സാം വീക്ക്ലി എക്സാം അസസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ടു നയനിൽ വിളിച്ച് എൻക്വയറി നടത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അ